ఆశీర్వాదాలని దేవుని యొక్క ప్రేమ చేత ఆకర్షింపబడి జీవవాక్యాన్ని వింటు కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ యేసుక్రీస్తు నామంలో నవందనాలు మహోన్నతుడైన దేవుడు మరి ఆయనకు ఒక సంకల్పం ఉంది ఆయనకు ఒక చిత్తం ఉంది ఆయనకు ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఎందుకు అంటే భూమికి నిర్మాణకుడు ఆయనే కనుక ఆయన ఒక చిత్తము ఏంటంటే నివాస యోగ్యమైనదిగా భూమి నరులకు ఇవ్వబడాలి ఎందుకు అంటే మరి సృష్టికత్త అయిన దేవుడు తన సంకల్పాన్ని తన చిత్తాన్ని తన శక్తిని తన బలాన్ని నిరూపించటానికే తన స్వరూపంలో నరుణ్ణి నిర్మాణం చేశాడు అటువంటి నరుణ్ణి నిర్మాణం చేసి మరి ఏదైనా తోట వేసి సాటి అయిన సహాయంతో అన్ని వసతులతో కూడా ఆదాము జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు తనకంటూ ఒక కొదవ లేదు తనకంటూ ఒక అవసరత లేదు అటువంటి సమయంలో లేని అవసరతను ఉన్నట్లుగా చూపించి మా మరి సృష్టికత్త అయిన దేవుడు ఇచ్చినటువంటి నియమాల ప్రకారం కాక మీరు దేవతలు అవుతారని దేవుని యొక్క మాట వినుట కాదు కానీ ఆజ్ఞను అతిక్రమించినా కూడా మీరు శక్తిమంతులు అవుతారని అపవాది చెప్పినటువంటి మోసకరమైన మాటల చేత అపవాది యొక్క కుయుక్తుల చేత ఆదాము అవ్వ మోసపోయినప్పుడు మా మరి దేవుడి కోపం వస్తుంది అనుకున్నాడేమో అపవాది ఎందుకు అంటే సృష్టికత్త అయిన దేవుడు ఒక సంకల్పంతో ఒక నిర్ణయము తీసుకున్న తర్వాత ఆయన తన గురించి ఇస్తున్న సాక్ష్యం ఏంటంటే ఆయన నిర్ణయాన్ని మార్చగలిగిన వాడు ఎవడు అవునా తన అనుకున్నది సాధించగలిగిన సమర్థవంతుడు దేవుడు ఆయన సర్దుకుపోయే దేవుడు కాదు ఆయన రోషం కలిగిన దేవుడు నిరూపణ కలిగిన దేవుడు ఆదాము ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడో అవ్వమ్మ ఎప్పుడైతే ఆజ్ఞను అతిక్రమించిందో అప్పుడు ఆదాము అనుకొని ఉండొచ్చు దేవుడు ఓడిపోయానని సంతాపపడతాడేమో కానీ సృష్టికత్త అయిన దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు కనుక చెడిపోయిన స్వభావంతో ఉన్న ఆదాము అవ్వలను ఏదైనా తోటి నుంచి వెళ్ళగొట్టిన మాట వాస్తవమే కానీ ఆ చెడు స్వభావములో నుండే దేవుని యొక్క చిత్తానికి లోబడే మనుషులు రావాలి అనేది దేవుని యొక్క సంకల్పం అందును బట్టే ద్రోహులైనటువంటి ఆదామును అవ్వమును నాశనం చేసి దేవుడు మరి యొక్క మనిషి నిర్మాణం చేసినట్లయితే దేవుడు తన యొక్క సంకల్పం ఎందు అసమర్థుడయ్యేవాడు అందుకనే జీవము కలిగిన దేవుని కృపలో ఆదాముల నుంచి అనేక మంది జనాంగాలు విస్తరించినప్పుడు ఆదాము ద్వారా వచ్చిన చెడు స్వభావము భూమి అంత నింపబడినప్పుడు మనుషులందరూ చెడిపోయారు మనుషులందరూ త్రోవ తప్పారు దేవుడికి ఒక సంతాపము బాధ కలిగింది ఏంటి అంటే నేను నరులను ఎందుకు నిర్మాణం చేశా వీరందరినీ కూడా నేను లయన్ చేయాలి అని పరిశీలించి చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో నోహు దేవుని దృష్టికి కృప నుందిన వాడాయిను అవునా ఆదాము చెప్పిన ఆ చిన్న మాటని ఆదాము అవ్వమ్మ వినలేదు కానీ సృష్టికత్త అయిన దేవుని యొక్క కనిక్రమలో నోవహు కృప కలిగిన వాడే నిందార్హితుడై దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండగా దేవుడు చెప్పిన మాటలు విని ఆ పని చేయడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలు పట్టినా కూడా దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేర్చగా అట్టి నోవహు యొక్క వంశములో నుంచే మనందరము మరలా జనులు విస్తరించారు అవునా మరి సృష్టికత్త అయిన దేవుని యొక్క ప్రణాళిక చిత్తము ఆయన నెరవేర్పు చేయగలిగిన సమర్థవంతుడు కనుక జీవము కలిగిన దేవుడు అంటున్నాడు తండ్రి ప్రేమ లేకుండా మీరు నా ఎద్దుకు రాలేదు అవునా తండ్రి నా చేతులకు అప్పగించిన వారిని ఎవరు కూడా నా చేతుల్లో నుంచి అపహరించలేరు అవునా అన్నిటికంటే మనకు ఘనమైన వాక్యం ఏంటంటే మీరు నన్ను ఏర్పరచుకోలేదు నేనే మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాను అవునా దేవుని యొక్క పిలుపు ఎలా ఉంటుంది అంటే కావాలని నువ్వు వస్తే దేవుడు చచ్చుకోడు అర్థమైందా దైవ సంకల్పంలో ఆయన కావాలని నిర్ణయించుకున్న బిడ్డలను ఆయన తన ప్రేమ చేత ఆకర్షిస్తాడు అందుకనే దేవుని యొక్క పని చేయాలి అన్న దేవుని యొక్క సంకల్పం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆయన పిలుపు ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం లూకా సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం యాభై ఏడు నుంచి చూడండి ఒకడు నీ ఎక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంట వచ్చిదనని ఆయనతో చెప్పిను అందుకు వేసు నక్కలకు బొరిలను ఆకాశ పక్షుల నివాసములో కలవు కానీ మనిషి కుమార్ని తలవాల్చుకున్నట్టుకైనాను స్థలము లేదని అతనితో ఇమ సృష్టికత్త అయిన దేవుడంట తను ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి వచ్చాడంట ఇసయ నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే నేను అక్కడికి వస్తా నీతో నేను ఉంటా నేను విడిచి నేను వెళ్ళను ఏమ మరి దేవుడికి ఇష్టం అవ్వాలిగా అదేగా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఏమా అయినా కూడా గుర్తుపెట్టుకో మన అంతరంగాలు దేవుడికి తెలుసు 
మన హృదయాలోచన దేవుడికి తెలుసు నీలో తలంపు పుట్టకు మునిపే నీ తలంపు ఏంటో నేను ఎరిగి ఉన్న దేవుడను అవునా ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు నేను నీతో వస్తానయ్యా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఉంటానయ్యా నువ్వు ఎక్కడ నివాసం చేస్తే నేను అక్కడ ఉంటానయ్యా దేవుడు కొట్టి పారేశాడు అది సమర్పణ అని మనకు అనిపిస్తుంది ఏమా అది విధేయత అని మనకు అనిపిస్తుంది అది భక్తి అని మనకు అనిపిస్తుంది దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఏమా నక్కలకు బరీలు ఉన్నాయి ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయి కానీ మనిషి కుమారుడు తలవలుచుకుంటకైన స్థలము లేదు అంటే నువ్వు నాతో ఉండటానికి కుదరదు తర్వాత చూడండి ఆయన మరి ఒకరితో నా వెంట రమ్మని చెప్పిను అతడు నేను వెళ్ళి మొదట నా తండ్రిని పాతిపెట్టి వచ్చుటకు సెలవిమ్మని మనవి చేసిను అందుకైన మృతులు తమ మృతులను పాతి పెట్టుకుని నిమ్ము నీవు వెళ్ళి దేవుని రాజ్యమును ప్రకటించము అని వాణితో చెప్పాను మా ఇతనికేమి ఆశలేదు అవునా అక్కడ నుంచో ఉన్నాడు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు ఏమని నువ్వు నన్ను వెంబడించు అవునా అతను అంటున్నాడు అయ్యా నా తండ్రి కొద్దిపాటి ఆయుష్ కాలం ఉంది నేను కొడుకును కనుక అతని యొక్క సమాధి కార్యక్రమం అయిన తర్వాత నేను వచ్చి నేను వెంబడిస్తా దేవుడు ఏమంటున్నాడు మృతుల్ని మృతులు పాతి పెట్టుకుంటారులయ్యా అంటే వాళ్ళకి సజీవమైన సువార్త తెలియదు కనుక వారు మృత సంబంధులు కనుక మృత సంబంధులైన వారు ఆ కార్యాన్ని చూస్తారు కానీ నువ్వు దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని గురించి ప్రకటించు దేవుని రాజ్యాన్ని ప్రకటించాలంటే ఏం చేయాలి ఏమా మారు మనసు నిమిత్తము పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ఏ సునామములో బాప్తీసం పొందుడి పరలోక రాజ్యము సమీపించి ఉన్నది కనుక అంతటి అందరూ మారు మనసు పొందాలి అవునా ఆ సువార్తను ప్రకటించాలి అంటే ఇతను హృదయం ఎలా ఉండాలి ఏమా పరలోక రాజ్య సంబంధమైన ఆ యొక్క దరిశ్రము ఆ యొక్క పరిస్థితులు సమస్తము కూడా ఈ వ్యక్తి ఎరిగి ఉండాలి ఎవరి దగ్గర తరఫీ తీసుకున్నాడు ఎంతకాలం బైబుల్ కాలేజీలో ట్రైన్ అప్ అయ్యాడు ఎవరు సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చారు ఏమా ఇచ్చారు ఎవరన్నా అవునా ఒక మనిషి అడుగుతున్నాడు నేను వస్తానయ్యా అక్కర్లేదు ఏమా ఒక మనిషి తన దోమను తను వెళ్తున్నాడు దేవుడు పిలుస్తున్నాడు నువ్వు రా అవునా ఏమా ఎందుకు అంటే నువ్వు నా రాజ్యం యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలి రాజ్యం యొక్క సువార్తను ప్రకటించాలి అంటే పాపము చేయవాడు దానిలో ప్రవేశించడం కనుక పాపము క్షమించబడాలి క్షమించబడిన పాపము తిరిగి చేయకుండా ఉండాలి అవునా అది ముందు అతనికి తెలిస్తేనే ఆ రాజ్యం గురించి ఇతరులకు ప్రకటించగలడు అవునా ఏమా దేవుడు కోరుకోవాలంటే నువ్వు కొన్నాళ్ళు తరిఫీ తీసుకోకర్లా కొన్నవాళ్ళు బైబిల్ త ట్రైనింగ్ నీకు అక్కర్లా అవునా అరణ్యములో మోసేకి దేవుడు తన తరిఫీది ఏంటో నేర్పించాడు అవునా నీ ఆత్మ సంబంధమైన యాత్రలో నువ్వు ఎలా ఆయన వైపు తిరగాలో ఎలా నువ్వు ఆయన గురిని చేరుకోవాలో ఆయనకి తెలుసు ఆ బోధ పరిశుద్ధాత్మ చేత నీకు ఆయన బోధిస్తాడు కదా అవునా కదా ఏమా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు మీరు నన్ను నేర్పరచుకోలేదమ్మా నేనే మిమ్మల్ని నేర్పరచుకున్నా ఎందుకు అంటే మీరు ఫలించాలి అభివృద్ధి చెందాలి మీ ఫలము నిలిచి ఉండాలి అవునా ఏమా మళ్ళీ ఇంకొకటి చూడండి మరి ఒకడు ప్రభువా నీ వెంట వచ్చేదను కానీ నా ఇంటి నున్న వారి యొద్ద సెలవు తీసుకుని వచ్చుటకు మొదట నాకు సెలవిమ్మని అడగగా ఏసు నాగటి మీద చేయి పెట్టి వెనక తొట్టు చూచి వాడెవడు దేవుని రాజ్యమును ఒక పాత్రుడు కాడని చెప్పాను దేవుని స్తోత్రం ఏమా ఇతను అసలు అడగలా అడిగాడా ఏమా మొదటి వ్యక్తి వచ్చి ఏసైని అడిగాడు వద్దు అన్నాడు రెండో వ్యక్తిని దేవుడే అడిగాడు నువ్వు నా రాజ్యం గురించి ప్రకటించు అన్నాడు మూడో వ్యక్తి అంటున్నాడు ప్రభువా నీ వెంట రావాలని ఉంది నాకు నేను వస్తాను కానీ నా ఇంటి వారి దగ్గర సెలవు తీసుకొని వచ్చుటకు నాకు సెలవిమ్ము దేవుడు ఏమన్నాడు నాగటి మీద చేయి పెట్టువాడు చేయి పెట్టి వెనుక తట్టు తిరుగువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు నాగటి అంటే ఎవరు ఉపయోగిస్తారు దాన్ని వ్యవసాయం చేసేవాళ్ళు అవునా సృష్టికర్త అయిన జీవం కలిగిన దేవుడు తన తండ్రి గురించి సాక్ష్యమిస్తున్నాడు నా తండ్రి మంచి వ్యవసాయకుడు దేవుని స్తోత్రం అవునా జీవము కలిగిన దేవుని కృపలో మనల్ని ఎందుకు దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు అంటే మా సృష్టికర్త అయిన దేవుని యొక్క సంఘము వ్యవసాయ భూమి అయి ఉండగా దేమా దానిలో పరిశుద్ధాత్మతో కలిసి అట్టి వ్యవసాయము ద్వారా దేవుని యొక్క ఫలసాయాన్ని మనము సంపాదించాలి 
అవునా అందుకే అంటున్నాడు ఏమా నా తండ్రి మంచి వ్యవసాయకుడు నీ తండ్రి మంచి వ్యవసాయం ఎలా చేస్తాడు అంటే నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లిని వ్యవసాయ భూమిగా దేవుడు నన్ను మార్చాడు దున్నబడినటువంటి నా దేహములో విత్తబడిన విత్తనాలు సృష్టిగత అయిన దేవునికి అనుసంబంధంగా మార్చబడిన నిమిత్తం మా దేవుని యొక్క కృప చేత ఆయన సంకల్పం చేత ఎన్నుకొనబడిన వధువు సంఘము ఆయన కోసం ఉన్నది అవునా దేవునికి ఒక సంకల్పం ఉంది ఒక చిత్తం ఉంది ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఏంటి అంటే విజయానికి వారసులమే మనము జయోత్సాహ జయోత్సాహంతో బ్రతుకుతూ ఉంటే అపవాదికి అపజయము కలగాలి అపవాదికి సిగ్గు కలగాలి అది దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏమా అర్థమవుతుందా అవునా అందుకే సృష్టికత్త అయిన దేవుడు అంటున్నాడు నాలో నిలవని ఏ తీగైనా ఫలించదు మీరు బహుగా ఫలించాలి అంటే మీలో ఉన్న పనికిరాని తీగలను తీసివేయాలి పనికిరాని తీగలను తీసివేసేటప్పుడే బాధ కలుగుతూ ఉంటుంది అవునా అది అవసరమని మనకు అనిపిస్తుంది కానీ అది నిష్ప్రయోజనమని దేవుడికి తెలుసు కనుక సృష్టికత్త అయిన దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టడు మనం ఎప్పుడైతే దేవుని సన్నిధిలో మన మనసును స్థిరపరచుకోవాలనుకుంటామో ఆయన మెల్లని స్వరం మనకి ఎప్పుడూ వినిపిస్తూనే ఉంటుంది అవునా ఇటువంటి విజయానికి వారసులుగా పిలువబడిన మనము జీవమగలిన దేవుని సన్నిధానంలో ఆయన అంటున్నాడు అడుగుడి మీకు ఎప్పుడును అవునా అని అంటున్నాడు మనం చిన్నతనంగా ఉన్నప్పుడు అయ్యో మన అవసరాలు కొన్ని అడుగుతూనే ఉన్నాం అవునా కానీ ఆయన హృదయము ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం కనుక మనం ఏమి అడగాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అంటే నువ్వు నమ్మి బాప్తీసం పొందావు కనుక నమ్మిన వారిలో కొన్ని సూచనలు కనపడాలమ్మా మరి నీలో ఆ సూచనలు ఉన్నాయా ఏమా రెండోది ఏంటి అంటే పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని నువ్వు పొందుకున్నావు కనుక ఆత్మ లేని వాడు నా వాడు కాదని దేవుడు చెప్తున్నాడు కనుక పరిశుద్ధాత్మ అందరి ప్రయోజనము కొరకు ఆత్మ ప్రత్యక్షత కనపడాలి ఉందిగా ఏమా మనకి పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు దుఃఖం వస్తుంది కొంతమంది ఆత్మను తట్టుకోలేక ఎగురుతున్నారు కొంతమంది పెద్దగా అరుస్తున్నారు కొన్ని గంటలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు అవునా ఇది ఒక్కటే ఆత్మ ప్రత్యక్షత కాదు సృష్టికత అయిన దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యక్షత ఎలాగూ అంటే పరిశుద్ధాత్మ తన చిత్తవృత్తి చేత కొన్ని కృపావరాలను మనకు పంచి ఇచ్చును కొన్ని వనరులు మనకున్నాయి కొన్ని సంపాదించాల్సినవి మనకున్నాయి ప్రత్యేక మన జీవితంలో కోరుకోవలసినవి కొన్ని ఉన్నాయి అడగాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి స్వతంత్రించుకోవాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి నిరూపించాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి దేవుని యొక్క శక్తి నువ్వు నిరూపించాలి అంటే ఇమా ఏం పనికి వస్తాయి అనుకుంటున్నా భూమి మీద నువ్వు సంపాదించడం కాదు వ్యక్తిగతంగా విమోచింపబడి నీ ఆయుష్కాలము దేవుని యొక్క కృప చేత కొనబడింది కనుక నమ్మి బాప్తీసం పొందిన నీలో కొన్ని సూచనలు కనపడాలి అని దేవుడు అడుగుతున్నాడు కనుక ఆ సూచనలు నీలో కనపడాలి పరిశుద్ధాత్మడు నీలో పనిచేస్తున్నాడు అన్న దాని నిరూపణ ఏంటంటే ఆత్మ తన చిత్తవృత్తి చొప్పున అనేక మందికి కృపావరములు పంచి ఇచ్చును అందరి ప్రయోజనం కొరకు అట్టి ఆత్మ ప్రత్యక్షత నువ్వు ప్రత్యక్ష పరిచినప్పుడే మనుషుల్లో భయము కలుగును భయం లేని భక్తి వ్యర్థం అవునా ఏమా అటువంటి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ అంట మనలో ఉండి ఫలిస్తూ ఉంటుందంట అవునా ఆ యొక్క ఆత్మ ఫలమే ఏమా మనము మనలో స్వతంత్రించుకోవలసిన గుణ లక్షణాలు అవునా అవునా ఏంటవి ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము దయాళత్వము సాత్వికము మంచితనము విశ్వాసము అసనిగ్రహం ఏమా ఒక రోజుతో రావు నీకు ఇవి అవునా ఇవాళ ఆత్మఫలాము బ్రహ్మాండంగా ప్రార్థన వచ్చింది అడిగాను దేవుడు ఇచ్చేశాడు కాదు అవునా సృష్టికత్త అయిన దేవుడు మనం సంపాదించుకోవలసిన మనం స్వతంత్రించుకోవలసిన మనలో శాశ్వతంగా ఉండాల్సిన ఉన్నాయి మా మనం ఇతరులకు పంచి ఇవ్వాల్సిన ఉన్నవి ఇతరులు మనల్ని చూసినప్పుడు దేవుని యొక్క గుణ లక్షణాలు వీరిలో కనపడుతున్నాయి సూచనలు కనపడుతున్నాయి అని సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన ఉన్నాయి అవునా ఏమా కృపావరాలు ఏంటి అంటే సృష్టికత్త అయిన దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి మా జీవము కలిగిన దేవుణ్ణి హత్తుకొని జీవించడానికి మార్గదర్శకంగా పనిచేస్తాయి అవునా ఈ యొక్క ఆత్మఫలం ఇటు చూడండి ఎవరు వస్తే వాళ్ళ ఆ దౌర్భాగ్యం అనుకోండి చెప్తున్నాక ఇక్కడ ఆత్మఫలంలో గుణలక్షణాలు ఏంటి అంటే విమోచింపబడిన దేహములో శాశ్వతం మనం ఎంతకాలం భూమి మీద ఉంటామో అంతకాలము కూడా ఈ గుణలక్షణాలు మనలో పనిచేస్తూ ఉండాలి అవునా ఇవి పొందుకోవటానికి నమ్మిన మనలో దేవుడు అనుగ్రహించిన సూచనలు కనపడినప్పుడు విశ్వాసంలో మనం ఎదగటానికి సహాయం చేస్తాయి అర్థమవుతుందా ఏమా అవునా ఒక సంకల్పంతో మనం వెనుక చేయబడ్డాం ఏమా దేవుడికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది అవునా కొన్ని వనరులు దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు ఆ వనరులు మనము 
అవునా అసలు దేవుడు ఇచ్చేటువంటి వనరులు ఎటుపోయినాయో ఆత్మబలంలో గుణలక్షణాలు ఎటుపోయినాయో అసలు సాధించాల్సిన ఎటుపోయినాయో సంపాదించాల్సిన ఎటుపో ఏంటో జరిగే ప్రార్థన చేస్తాం దేనికోసం చేస్తామో కూడా మనకి అర్థం కాని స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఏమా అవునా మరి చెప్పంగానే వాక్యం వినంగానే ఏదైనా ఈసారి నలభై దినాలు ఏదో ఒక కృపావరం సంపాదించుకోవాలి అనుకునే ఉంటాం కదా మనం ఏమా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు చేయొద్దండి కృపావరాలు సంపాదించుకోవాలి అవునా మరి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎందుకు సంపాదించుకోవట్లా ఏమా ఇంట్రెస్ట్ ఉందిగా మనకి మరి ఎందుకు సంపాదించుకోవట్లా గుర్తుపెట్టుకో జీవము కలిగిన దేవుని సన్నిధిలో నువ్వు ఏదైనా సంపాదించాలన్నా సాధించాలన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సరిపోదు కమిట్మెంట్ ఉండాలి అర్థమైందా ఇంట్రెస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఆసక్తి అవునా కమిట్మెంటు అంటే అర్థం ఏంటంటే నిబంధన అవునా అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆసక్తి అనేది మా నీకు సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు అది ఉంటుంది నీకు విచికాగా ఉన్నప్పుడే పోనీ తర్వాత చూసుకోవచ్చు అనేటట్లుగా ఉంటుంది కమిట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నీకు ఏది సంభవించినా నువ్వు అనుకున్నది సాధించే వరకు కూడా నువ్వు వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళవు అది సంపాదించి నిరూపిస్తావు దేవుని స్తోత్రం అవునా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా నాకు ఆసక్తి ఉంది కదా దేవుడిని అడుగుతున్నాను కదా ఉపవాసం ఉంటున్నాను కదా ఎందుకు నేను ఇవి పొందుకోలేకపోతున్నా దానికి దేవుడు ఇచ్చే జవాబు ఏంటంటే మరి నీకు ఆసక్తి ఉంది నిజమే కానీ నీకు కమిట్మెంట్ లేదు అవునా సృష్టికత అయిన దేవుడు మన గురించి ఇస్తున్న ప్రత్యేక సాక్ష్యం ఏంటంటే మీరు నిబంధన సంబంధమైన రక్త మాంసంలో ప్రవేశిస్తున్నారు దేవుడు కూడా ఒక కమిట్మెంట్తోనే భూమి మీదకి వచ్చాడు ఒక నిబంధనతోనే దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చాడు మా తన యొక్క తండ్రితో తను చేసుకున్నటువంటి నిబంధనను నెరవేర్పు చేసే సమయంలో ఒకనొక సమయంలో సెలువు మీద అవమానకరమైనటువంటి మరణం ఏంటో దేవుడికి ముందే తెలుసు మనుషులు కాండ్రించి ఉమ్మేసినా కూడా దేవుడు మాట్లాడకూడదు దాన్ని తుడుచుకోవాలి పిడుగుదులతో గుద్దినా కూడా వాళ్ళని తిరిగి కొట్టకూడదు ఎందుకు అంటే సృష్టికత అయిన దేవుడు తన తండ్రితో చేసిన నిబంధనను నెరవేర్చాలి అంటే తన యొక్క ఓర్పు కొనసాగించాలి కమిట్మెంట్ అంటే అది అదైందా అవమానమే రాని నిందే రాని ఉపద్రవమే రాని హింసే రాని ఏదైనా కలగని అవునా నేను దాన్ని సాధించాలి అనేటువంటి నిబంధన నీకు ఉండాలి ఏమా అటువంటి నిబంధనతో వచ్చిన సృష్టికత్త అయిన దేవుడు శరీరధారిగా ఉన్నప్పుడు సులువు మరణానికి అప్పగించేటప్పుడు ఒక ప్రార్థన చేశాడు తండ్రి ఈ గిన్నెను నా ఎద్దు నుండి తొలగించవా తొలగిస్తే ఇంకా కమిట్మెంట్ ఏముంది ఏమా చేసిన ఎన్ని ఆసక్తితో చేశాడు అవునా కమిట్మెంట్గా ఒక పని చేయాలి ఏంటి అది అంటే సెలువు మీద మరణం అవ్వాలి మన రక్షణ కోసం అవునా ఆ యొక్క అవమానకరమైనటువంటి ఆ మరణాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుని శరీరధారిగా ఉన్న క్రీస్తు కూడా అంటున్నాడు అయ్యా నువ్వు ఈ గిన్నెను నా ఎద్దు నుండి తొలగించవా అని వెంటనే అంటున్నాడు తన కమిట్మెంట్ తనకు గుర్తొచ్చింది అయినా కూడా మీ చిత్తమే జరగాలి దేవుని స్తోత్రం అవునా ఎంతకాలం ఇంట్రెస్ట్తో ఉంటావు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటంటే వాక్యం చెప్పినప్పుడు ఆహో ఓహో ఏమైనా సంపాదించాలి ఏమా బయటికి వెళ్ళంగానే ఎటుపోతాయు వాక్యం ఎటుపోద్దు ఒక్క విషయం కూడా గుర్తురాదు పోయిన వారు ఏం చెప్పా అదే ఆలోచిస్తున్నాను ఎక్క కానీ బాగా చెప్పావు ఏమా ఇంకా కమిట్మెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నీకు ఇంట్రెస్ట్తో నువ్వు బ్రతికినంతకాలం ఏది సంపాదించలేవు కమిట్మెంట్ అనేది మనిషికి ఉన్నప్పుడే ఏమా ఆ నిబంధనతో కూడినటువంటి ఏమా ఆ యొక్క బంధంతో సృష్టికత్త అయిన దైవ సన్నిధిలో ఆయన చిత్తాన్ని మనం నెరవేర్చగలము కానీ ఇంట్రెస్ట్తో ఎప్పుడూ కూడా విజయాన్ని మనం సాధించలేము విజయాన్ని సాధించే వాళ్ళు ఎవరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్తో పనిచేస్తే పనులు జరగవు కానీ ఒక కమిట్మెంట్తో చేయాలి ఏమా సృష్టికత్త అయిన దేవుడు ఒక మాట అనుకున్నాడు ఏమని అబ్రహాము నా స్నేహితుడు అబ్రహాము అన్యత్వంతో ఉన్నాడు ఏమా అటువంటి అబ్రహాము అన్నాడు ఏమీ క్రియలు లేవు ఏమీ ఆశీర్వాదం లేదు ఏమా ముందు ముందుగా చెప్తున్నాడు నువ్వు లేచి నీ బంధువుల దగ్గర నుంచి నువ్వు లేచిరా ఏమా అబ్రహాము లేచి వచ్చాడు నా మాట విని తన వానందాన్ని విడిచిపెట్టాడు అందుకని అబ్రహాము నా స్నేహితుడు అన్నాడా అన్నాడా అన్నలా ఏమా మరి అబ్రహాంకు నిబంధన చేశాడు నీ గర్భవాసన పుట్టినవారు భూలోకాన్ని స్వతంత్రించుకుంటారు అన్న వాగ్దానం వచ్చిన తర్వాతనే అబ్రహాము యొక్క భార్యని ఎత్తుకుపోయారు ఏమా ఎత్తుకుపోయినా కూడా అబ్రహాము మౌనంగా దేవుని వైపే చూస్తున్నాడు ఏమా సంతానాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశా ఏమా అయినా కూడా అతని భార్యని ఎత్తుకుపోయారు సంతానాన్ని ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నా భార్యని ఎత్తుకుపోతుంటే ఏం చేస్తున్నాడు ఈయనతో నా కమిట్మెంట్ ఏంటి అనుకూల ఏమా 
దేవుడు వైపే చూస్తున్నాడు దానిని బట్టి దేవుడు అబ్రహాము నాతో కమిట్మెంట్గా నిబంధనగా స్టిక్గానే ఉండటం అవునా ఉన్నాను అనుకోల ఏమనుకున్నాడా అనుకోలేదు అవునా మరి తన యొక్క విశ్వాస యాత్రలో దేవుడితో అనుసంబంధమైన ఆ కమిట్మెంట్ లేకే వాగ్దానము లేని ఇష్మాయిల్కు జన్మనిచ్చాడు అవునా ఆ ఇష్మాయిల్ని బట్టి దేవుడు అంటున్నాడు ఇష్మాయిల్ని పంపించేసేయి ఏమా బాగా దుఃఖం కలిగింది బాగా ఏడ్చాడు అయినా కూడా దేవుడు మాటకు లోబడి ఇష్మాయిల్ని విడిచిపెట్టాడు ఏమా దేవుడు నా స్నేహితుడు అబ్రహాము అన్నడా అన్నలా అవునా చివరికి వచ్చేటప్పటి కల్లా తన విశ్వాస యాత్రలో ఒక కమిట్మెంట్ వచ్చేసింది అవునా సృష్టిగత అయిన దేవుడు లాస్ట్లో అడుగుతున్నాడు నేను కావాలా నీ ప్రాణానికి సమానంగా నీ ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమించిన నీ కొడుకు కావాలా ఏమా జీవము గలిన దేవుని సన్నిధులు అబ్రహాం అంటున్నాడు యా నువ్వే కావాలి నా కొడుకును బలేడిగావుగా నరికేస్తా బల నమ్మకమైన దాసుడా నువ్వు నా స్నేహితుడివి దేవుని స్తోత్రం ఏమా ఇంట్రెస్ట్తో ఉన్నంతకాలం ఎప్పుడూ కూడా దేవుడి దగ్గర నుంచి నువ్వేమీ పొందుకోలేవు అవునా ఆసక్తి కన్నా మించినటువంటి కమిట్మెంట్ అంటే నిబంధన నీలో పని చేయాలి అవునా ఏమా అవునా అందుకనే సృష్టికత అయిన దేవుడు అంటున్నాడు నీ యొక్క విశ్వాస యాత్రలో నీకేదన్నా పరీక్ష సంభవించినప్పుడు నువ్వు వెనక్కి తిరిగిపోవద్దు ఏమా వెనక్కి తిరిగిపోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడు నాగట్టి మీద చేయి పెట్టి వెనక తట్టు తిరుగువాడు నాకు పాత్రుడు కాదు వెనక తట్టు ఎప్పుడు తిరుగుతాడు నాగలు పెట్టి దున్నుతున్నాడు ఏమా అది సజావుగా సాగుతుంది వెనక పోవాలని ఎందుకు అనుకుంటాడు ఏమా నాగలు మొరాయిస్తుంది ఒక్కొక్క చోట దున్నటానికి వీలు కాదు అవునా అది చాలా కష్టంతో కూడి ఎందుకులే నాకు అని వెనక్కి తిరగొద్దు అంటున్నాడు అట్టివాడు నాకు పాత్రుడు కాదు అవునా సమస్యలను బట్టి వెనక్కి పారిపోతావా సృష్టికత అయిన దేవుని కని కనిక్రమలో ఆ సమస్యలకు నువ్వు ఎదురాడి ఆయనలో నిలబడతావా పరీక్షించుకో ఏమా సమస్యలను బట్టి నీ యొక్క నిబంధన నుంచి నువ్వు వెనక్కి తిరిగిపోతే నువ్వు దైవ చిత్తానికి లోబడినట్లు కాదు ఎందుకు అంటే సృష్టికత అయిన దేవుడు మనుషులందరినీ కూడా జన్మత కొన్ని స్కిల్స్ అంటే కొన్ని నైపుణ్యతలు ఇస్తాడు జన్మత కొన్ని ప్రత్యేకమైన గుణాలు ఇస్తాడు అవునా ప్రతి మనిషికి కూడా మా అంత పనికి మాలిన వాడికి ఎవడు పుట్టడు అవునా మనిషిగా పుట్టిన ప్రతి వాడికి కూడా దేవుడు జన్మతహాగా కొన్ని ఉన్నతమైన గుణాలు ఇస్తాడు ఒక్కటన్నా ఉంటుంది అసలు ఒక్కటన్నా లేకపోతాడు మనిషే కాదు మా ఏ మనిషిలో ఎంత దుర్మార్గుడుగా నువ్వు అనుకున్నా వాడిని నువ్వు పరిశీలించినప్పుడు ఏదో ఒక మంచి గుణం ఉంటుంది ఎందుకు అంటే మనుషులు పుట్టటానికి కారణము దైవ నిర్ణయము కనుక దైవ నిర్ణయ ప్రకారంగా దేవుడు మనుషులకి కొన్ని మంచి స్కిల్స్తోనే భూమి మీదకి పంపిస్తాడు అయితే మా శాశ్వతమైనటువంటి కొన్ని విజయాలను మనం సాధించాలి అంటే దేవుడు జన్మత మనకిచ్చిన స్కిల్స్ సరిపోవు గుర్తుపెట్టుకో అనుభవంగా చెప్తున్నా అర్థమైందా ప్రేమించే మనసిచ్చాడు సరిపోదు క్షమించే మనసిచ్చాడు సరిపోదు సహాయం చేసే గుణమిచ్చాడు సరిపోదు కొన్ని కొన్ని నైపుణ్యతలు నీకుండి ఆ నైపుణ్యతను నువ్వు ఆధారం చేసుకుని దేవుళ్ళ విజయం సాధించాలంటే కుదరదు ఎందుకు అంటే తన స్వశక్తి మీద ఆధారపడి విజయము సాధించే ప్రతి విజయము కూడా అశాశ్వతమైనది కొంతకాలం నిలిచేది కానీ దేవుని యొక్క శక్తి చేత నువ్వు సాధించిన విజయము అది సజీవమైనది శాశ్వతమైనది నిలబడి ఉండేది అవునా అందుకని మనలో ఉన్నటువంటి నైపుణ్యతను ఆధారం చేసుకోకుండా మనము మరలా తిరిగి దేవుళ్ళో జన్మించాము కనుక సృష్టికత్త అయిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ అనే నైపుణ్యత కలిగిన శక్తిని మనలో ఉంచగా ఏమా ఈ నైపుణ్యతలను పరిశుద్ధాత్మ కృప ద్వారా ఆ ఆత్మ సంబంధమైన శక్తితో మనము జోడించినప్పుడు శాశ్వతమైనటువంటి విజయాలను మనం పొందుకోగలము అర్థమైందా ఎందుకంటే ఏసేపుకి జన్మత కొన్ని ఆధిక్యతలు ఉన్నాయి తండ్రికి ఏసేపు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ప్రేమ ఏమా తండ్రి కుమారుని బాగా ప్రేమిస్తున్నాడు అనుకో కొడుకు ఎలా ఉంటుంది ఏమా విచిత్రపు నిలువు టంగి కుట్టించను ఏకోబు తెలుసు ఏమా ఎందుకు అంటే విచిత్రమైన అంగి ఎందుకు కుట్టించాడంటే వస్త్రాలకు వస్త్రాలు నీతికి సాదృశ్యం దైవ ప్రణాళికలో విచిత్రమైన దైవ శక్తి చేత కొన్ని విజయాలను ఏసేపు సాధించవలసి ఉన్నది అని యాకోబుకి తెలుసు ఎందుకు యాకోబు ఆత్మజ్ఞానము కలిగినవాడు అవునా ఇటువంటి ఏసేపు అంటే తండ్రికి చాలా ఇష్టం తండ్రి యొక్క ప్రేమతో పరవశించిపోతున్నాడు తనకున్న పన్నెండు మంది బిడ్డల్లో కూడా 
కుమారులు కూడా ఏసేపును చాలా ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు అవునా అట్టి ప్రేమ ఎంతసేపు నిలిచింది ఏమా ఆ యొక్క ప్రేమ పగగా మారింది దాన్ని బట్టి పోతీఫరుకు అమ్మి వేశారు ఏ సేపును దేవుడు జన్మదహ చాలా అందంగా సృష్టించాడు అవునా ఆ అందాన్ని బట్టి లాభం లేకపోగా అది ఒక శోధనగా మార్చబడింది అవునా అయినప్పటికీ కూడా దైవ సంకల్పంలో మా దేవుడితో ఒక నిబంధన ఉంది ఏంటి అంటే కల ద్వారా దేవుడు ఒక దర్శనం చూపించాడు నీ పన్నెండు మంది అన్నదమ్ములు కూడా నీకు సాష్టాంగ పడి నమస్కరిస్తారు అవునా దేవుడు తనకిచ్చిన ఆ కళను ఆ దర్శనాన్ని ఆధారం చేసుకుని తన జీవితంలో ఏ అవమానం జరిగినా ఏ నిందలు వచ్చినా ఎవరు ఎలా శోధించినా వాటి మీద దృష్టి పెట్టలా ఏమా పెట్టాడా ఏమా పెట్టాడా ఎందుకు అంటే గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు లక్ష్యాన్ని సాధించేటప్పుడు కొన్ని సమస్యలు నీకు వస్తాయి అవునా సమస్య మీద నీకు దృష్టి వెళ్ళింది అంటే లక్ష్యాన్ని సాధించలేవు ఏ సమస్యలను వెంబడిస్తున్నా ఏ సమస్యలను పరిగెత్తిస్తున్నా లక్ష్యం మీద నీ దృష్టి ఉన్నప్పుడు నువ్వు విజయాన్ని సాధిస్తావు అవునా ఎందుకు అంటే దేవుడు మనకు ఒక పేరు పెట్టాడు మీరు ప్రత్యేకింపబడిన వారు అవునా ప్రత్యేకింపబడిన వారిని ఏమంటారు ఏమా క్లాసులో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చే వాళ్ళని కొంత ర్యాంకర్స్ని ప్రత్యేకించి కూర్చోబెడతారు క్లాసులో అవునా వాళ్ళని ఏమంటారు జీనియస్ అంటారు అవునా ఎందుకు ఏమా ఎందుకు అంటే జీనియస్గా వాళ్ళని ప్రత్యేకించి ఎందుకు ఉంచారు అంటే జీనియస్ ఎప్పుడు కూడా రిజల్ట్స్ చూపిస్తారు ఆర్డినరీ పర్సన్ ఎప్పుడు కూడా రీజన్స్ చూపిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అవునా ఎందుకని నువ్వు సంపాదించలేకపోయే కృపావరం అంటే నానా రకాలు చెప్తావు ఉద్యోగం చేస్తున్నా ఇంటికి వస్తున్నా పిల్లలతో సరిపోయింది అన్నీ నేనే చూసుకోవాలి ఒకరిని అడిగితే ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఉద్యోగం నిమిత్తమే నా పొట్ట పోషించుకోవడానికే ఏ పనో తెలియక దిక్కు చోదకు తిరుగుతున్నా ఇంకా నేను ఎక్కడ కృపావరము ఏమా సాధిద్దాము అనుకున్నా ప్రార్థన చేసుకుంటున్నా నాలుగు రోజులు నడువు నొప్పి ఇంకేం కృపావరము గుర్తుపెట్టుకో సృష్టికర్త అయిన దేవుడు మా మనల్ను ప్రత్యేకింపబడిన వారిగా ఎందుకు ఎన్నిక చేశాడు అంటే మా మనం జీనియస్ అవునా ఏంటి అంటే మనం రిజల్ట్స్ చూపించాలి దేవుడు ఎందుకు ప్రాణం పెట్టాడు దేవుడు ఎందుకు కొన్నాడు ఏమా సృష్టిగత దేవుని యొక్క రక్త మాంసంలో పాలు పంపులు పొందుతున్న మీరు ఆయన ఒక్కడే దేవుడు అని ఎందుకు నమ్ముతున్నారు జనాల యొక్క ప్రశ్నలకు మనం ప్రతిఫలం చూపించాలి ఏమా అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు జీనియస్ ఎప్పుడు కూడా అమ్మా అంటే ప్రత్యేకింపబడిన వాడు ఎప్పుడు కూడా ప్రతిఫలాన్ని చూపిస్తాడే కానీ మా సమస్యలను ఎత్తి చూపించడంట అవునా అందుకనే మా క్లాసులో కూడా రిజల్ట్స్ కోసమేగా ఏమా ఫస్ట్ టెన్ ర్యాంక్స్లో కనుక వాళ్ళ సంస్థకు వస్తే అనేక మంది చేర్చబడతారు అని వీరిని ప్రత్యేకించి వాళ్ళు చూపించే రిజల్ట్స్ కోసం వాళ్ళకి తరిఫీదనిస్తూ ప్రత్యేకంగా కూర్చోబెడతారు దేవుడు చెప్తున్నాడు సృష్టిలో ఉంచే ప్రతి సృష్టిగా మీరు ప్రత్యేకింపబడ్డారు కనుక మీరు జీనియస్ అమ్మ మీరు రిజల్ట్స్ చూపించాలని నేను మిమ్మల్ని మేము ఎన్నుకుంటే మీరేంటి సామాన్య ప్రజల్లాగా రీజన్స్ చెప్తున్నారేంటి దేవుని స్తోత్రం ఏమా మరి ఏసే పనొచ్చుగా ఎందుకు ఇచ్చావా ఈ అందం అందం ఇచ్చావని నేను విడిచిపడ్డానా అందం ఇచ్చావని వాళ్ళు వెనకబడ్డానా వాళ్ళైనా వెనకబడ్డారుగా ఏంట ఈ సమస్య ఏమా అనుకోల ఎందుకు అంటే ఏ సేపు ఇక్కడ చేసింది ఏంటి అంటే తనకు కలిగినటువంటి శోధన మీద లక్ష్యం ఉంచలా తనకున్న ప్రతికూల పరిస్థితి మీద లక్ష్యం ఉంచలా అవునా ఎలా ఉంచాడంటే తన యొక్క లక్ష్యాన్ని తను సాధించవలసిన దాని మీద ఉంచాడు అవునా సోదర మీద నువ్వు దృష్టి ఉంచితే సోదర నేను కుంగు తీస్తుంది లక్ష్యం మీద నువ్వు దృష్టి నుంచితే నువ్వు విజయానికి వారసుడివి వారసురాలివి అవుతావు కదా ఏమా మరి ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి ఏమా అన్నదమ్మలు ఎలగొట్టేశారు అమ్మేశారు పొరుగు దేశంలో ఉన్నాడు అవునా అక్కడ కూడా ఉండని ఇట్లా ఎందుకు ఏసేపు కలిగిన అందాన్ని బట్టి ఆకర్షితురాలి ఆమె శోధించి ఏసేపు మీద నిందలు వేసింది ఏంటయ్యా నా నీతికి ఈ సమస్యల ఏంటయ్యా నేను నిలబడిన దాన్ని నువ్వు ఇచ్చింది అనుకోలేదు ఎందుకు అంటే ఏసేపుకు ఒక లక్ష్యం ఉంది దేవుడితో ఒక కమిట్మెంట్ ఉంది దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని ఇచ్చాడు ఏసేపో నువ్వు ఎలాంటి వాడివి అంటే నీ అన్నదమ్ములు తల్లిదండ్రులు కూడా నీకు సాష్టాంగ పడి నమస్కరించే శ్రేష్టమైన స్థానములో నా సాధనముగా నువ్వు భూమి మీద నిరూపించబడతావు అవునా ఆ యొక్క కమిట్మెంట్తో లక్ష్యం మీద దృష్టి నుంచాడు కానీ తనకు కలిగిన సమస్య మీద ఏసేపు దృష్టి ఉంచలా 
అవునా తన నైపుణ్యత మీద తన దృష్టి ఉంచలా జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క బోధ విన్నాడు ఏమ ఎక్కడ ఉన్నా దేవుని యొక్క మాటకు లోబడ్డాడు ఫరో సాక్ష్యమిస్తున్నాడు ఇతని వలే దేవుని ఆత్మ కలిగిన మనుష్యుడు ఎవడున్నాడు భూమి మీద ఇతను నా దేశం మీద అధికారి దేవుని స్తోత్రం ఏమ ఇంత రాగానే గెలివిళ్ళడతా ఏమ ఏం జరిగింది లెక్క ఏమైంది లెక్క ఉపవాసం నాన్నగా జరిగేందుకు వచ్చింది ఏమ ప్రార్థన చేస్తున్నానుగా మా ఆయన ఎందుకు మారలా ఇంట్లో గొడవ ఎందుకైంది అది నువ్వు చూసుకోవాలి నన్ను అడిగితే ఏమా నన్ను అడిగితే నీకు ఒక లక్ష్యం ఉంది ఏముంది నీకు లక్ష్యం నీ భర్త మారాలి బాప్తిజం తీసుకోవాలి అవునా దానికి వ్యతిరేకంగా నీకు ఇంట్లో జరుగుతుంది అతను ఈ మాటకు లోబడి ఎట్లా అవునా ఎంత చేసినా అంతే ఈడు మారడు సావుడు అని నువ్వే సాక్ష్యమిస్తే ఎట్లా ఏమా సోదన మీద నీ దృష్టి ఉండకూడదు లక్ష్యం మీద నువ్వు దృష్టి ఉంచు ఏమా ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించటానికే పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు సహాయం చేస్తాడు దేవుని స్తోత్రం అవునా కాదా అవునా మరి ఎన్నాళ్ళు సామాన్య మనుషులుగా ఉంటారు ఏమా దేవుడు చెప్తున్నాడుగా మా మీరు ప్రత్యేకింపబడిన వారు మీరు ప్రతిఫలాన్ని చూపించాలి మీ రిజల్ట్స్ని బట్టే అనేక మంది నా వధువు సంఘంలో చేర్చబడతారు దానికి మీరు పని చేయాలి ఏమా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఉన్న వచ్చేవాడు మెదలకుండా కూర్చుంటే సరిపోద్దా ఏమా వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడాలి అవునా యాజమాన్యం ఎప్పుడు అంటుంది ఏమని మీ మీదే ఆశ కలిగి ఉన్నా అవునా మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం మీరు సాధించిన ర్యాంకులను బట్టే మన సంస్థకు విలువ పెరుగుద్ది సృష్టికర్త అయిన దేవుడు అంటున్నాడు వధువు సంఘంలో అనేక మంది చేర్చబడినట్లుగా మీరు ప్రతిఫలాన్ని చూపిస్తారని మిమ్మల్ని జీనియస్గా నేను ప్రత్యేకించాను అటువంటి మీరు రీజన్స్ చెప్పొద్దమ్మా నాకు ప్రతిఫలాన్ని చూపించండి దేవుని స్తోత్రం అవునా ఏమా అవునా కాదా అవునా అవునా అందుకనే మా నిజంగానంట విజేతగా నిలబడాలి అన్నా విజయాన్ని సాధించాలి అన్నా సమస్యలు కలిగినప్పుడంట సమస్యలు బట్టి బెంబేలు పడిపోడంట ఆ సమస్యనంట తను అవకాశంగా మార్చుకుంటాడంట ఎలాగూ అంటే మా ఫిలిస్తీన్లో ఉన్నటువంటి గొల్యాతను బట్టి ఇజ్రాయెల్కి ఏం కలిగింది శోధన కలిగింది భయం కలిగింది గొల్యాత ఒక సమస్యగా ఉన్నాడు వాడు ఒక భయంకరుడుగా కనిపిస్తున్నాడు ఆ సమస్యను అధిగమించటం ఎలా అని లక్షల మంది వీరులు కూడా దిగాలు పడిపోతున్నారు ఏమ ఆ రాజ్యాన్ని పరిపాలించే రాజు కూడా భీతిల్లాడు పిరికి మద పందై వెనక్కి అంజి వేస్తున్నాడు అవునా అటువంటి సమయంలో దావీది కూడా మన వంటి స్వభావము కలిగిన మనుష్యుడే కానీ ఏమ ఆ యొక్క శోధనను తను అవకాశంగా మార్చుకున్నాడు అవునా ఎందుకు అంటే దావీదికి ఒక లక్ష్యం ఉంది సృష్టికర్త అయిన దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు సృష్టికర్త అయిన దేవుడు సర్వశక్తి కలిగిన దేవుడు దేవుడు ఎప్పుడు ఓడిపోడు కానీ తన ఎదుటి ఉన్న సమస్యను ఓడిస్తాడు ఆయన ఆరాధించేవాళ్ళు జీవం కలిగిన దేవుని యొక్క సైనికులు కనుక వాళ్ళు తిరస్కరింపబడకూడదు వాళ్ళు అపజయం పొందుకోకూడదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు అపజయం పొందితే దేవుడికి అపజయం కలుగుద్ది దేవుడు ఓడిపోవడం అనేది సాధ్యము కాదు కనుక అతను ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆయన బిడ్డలను విజయానికి వారసులుగానే చేస్తాడు కనుక ఇది సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి ఇజ్రాయల్ ప్రజల్లోనూ ఫిలిస్తీన్లలోనూ నిరూపించటానికి ఒక అవకాశం దేవుని స్తోత్రం ఏమా మరి చిన్నోడేగా మనలాంటి మనిషిగా ఏమా అసలు మనకి చెప్పినటువంటి బోధ కూడా అప్పట్లో దావీదికి లేదు మనకి చెప్పిన వాక్యం కూడా దావీదికి లేదు అవునా అరణ్యంలో ఉన్నా గొర్రెలు కాస్తున్నా ఏ పనిలో ఉన్నా సితారతో దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినటం అలవాటు చేసుకున్నాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు అప్పట్లో వాళ్ళకి చెప్పాడయ్యా ఇప్పుడు ఏమా దేవుడు ఏమంటున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు బోధకుడుగా ఉన్నప్పుడు వేరొక బోధకుడు నీకు అవసరమో అసలు నువ్వు పరిశుద్ధాత్ముడు బోధ వినటానికి అవకాశం ఎక్కడిస్తున్నావు ఏమా పరిశుద్ధాత్మని యొక్క బోధ వినటానికి నువ్వు అసలు అవకాశం ఎక్కడిస్తున్నావు ఎక్కడ నువ్వు లోబడుతున్నావు ఏమా అవునా అందరి జీవితాలు లాంటివి కాదు మనవి అవునా ప్రత్యేకంగా దేవుడు తన యొక్క రక్తాన్ని కొలబోసి ప్రాణాన్ని పణంగా పెట్టి మన జీవితంలో ఆయుష్కాల సమయాన్ని ఆయన కొన్నాడు జాగ్రత్త అటువంటి విలువైన సమయాన్ని నువ్వు దుర్వినియోగపరుస్తూ ఉంటే చూస్తా ఊరుకుంటాడా ఏమా చూస్తా ఊరుకుంటాడా బెత్తమ్మ వాడిన వాడు తన కుమారునికి 
ఆయన అసమర్థుడైన దేవుడు కాదు ఆయన సమర్థవంతమైన దేవుడు అవునా ఏమా అవునా మరి సోదరుని బట్టి అసలు వెనక్కి వెళ్ళిపోవటం నేర్చుకున్నారు బాగా చూసుకోవచ్చులే ఆ వెళ్తున్నాయి ఇక రోజులు ఆ తింటున్నాగా ఆ తిరుగుతున్నాగా ఎందుకు ఆ జీవితం కోసం దేవుడి దగ్గరికి రావాలా ఆ జీవితం కోసం నువ్వు బాప్తీసం పొందాలా ఏమా అంత హీనత్రుగా అంత హీనుడు అడుగా ప్ర బ్రతకడానికి దేవుడు నిన్ను నన్ను ఎన్నుకున్నాడా ఏమా దేవుడు చెప్తున్నాడు మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషులే వారు కూడా అవునా వారి యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క నిర్ణయాల ప్రకారం వాళ్ళు విజయాన్ని సాధించటానికి కారణం ఏంటంటే మనకు కలిగిన సమస్యల కన్నా కూడా అధికమైన సమస్యలు వాళ్ళకి కలిగినాయి అవునా సమస్య మీద శోధన మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టలేదు కానీ సృష్టికర్త అయిన దేవుని యొక్క లక్ష్యము మీద దృష్టి పెట్టి దేవా సహాయం చేయవా ఏమా యుద్ధం ఎలా చేశాడు ఏమా యుద్ధం ఎలా చేశాడు ఒక్క ఏటుతో నిన్ను చంపేస్తా ఎందుకో తెలుసా యుద్ధము యహోవాదే దేవుని స్తోత్రం ఏమనంటున్నాడా నీ పక్షంగా వ్యాధ్యం ఆడతా ఏమా నీ పక్షంగా యుద్ధం చేస్తా నీ పక్షంగా ఉండి సహాయం చేస్తా నీ పక్షముగా ఉండి నీ కోసం నేను విజ్ఞాపన చేస్తా అనట్లేదా ఇంకెప్పుడు సాధిస్తా కూర్చో పిల్లలు గాను ఉద్యోగం చేసుకో వాళ్ళ బెంచు వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయి మనవరు వాళ్ళు పుట్టింది మనవడు పుట్టాడు లోకంలో అందరికి పుట్టట్లా ఏమా వాళ్ళకి వస్తుంది సంతోషం అదే సంతోషం నువ్వు పొందుకుంటావా ప్రత్యేకింపబడిన నీకు దేవుడి ద్వారా ఉన్నతమైనటువంటి కొన్ని శిఖరాలను మనము అధిగమించాలి అనేకమైనటువంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటూ సృష్టికత్త అయిన దేవుడికి మన ఆయుష్కాలం గడుస్తున్న కొంది మనం ప్రతిఫలాన్ని చూపిస్తూ ఉండాలి ఏమా ఏది నా కోసం సాధించింది ఈ సంవత్సరంలో అని దేవుడు అడిగితే ఎంతకాలం రిత్తురాలుగా ఉంటావు ఎంతకాలం రిత్తుడుగా ఉంటావు ఏమా కాదా కాదా ఏమా దేవుడితో కమిట్మెంట్ ఉన్నోళ్లే సృష్టికత్త అయిన దేవుని సన్నిధానంలో ఎన్నో గొప్ప విజయాలను సాధించారంట దేవుడు అంటున్నాడు విజయానికి వారసుడిగా నువ్వు పిలువబడ్డావు విజయానికి వారసురాలుగా నువ్వు పిలువబడ్డావు నువ్వు ఓడిపోతే నాకు బాధ కలుగుద్దమ్మా నా బిడ్డలు ఓడిపోకూడదు నేను అండగా ఉన్నా ఆశ్రయదుర్గంగా ఉన్నా నేను నిన్ను నడిపిస్తా నువ్వు ఎందుకు ఓడిపోవాలి నీ సమస్య ఏంటో నాకు చెప్పు నీ బలహీనత ఏంటో నాకు చెప్పు దేని నువ్వు జయించలేకపోతున్నావు నాకు చెప్పు నీ బలహీనతలని నాకు అప్పగించు నేను బలంగా నిన్ను మారుస్తా దేవుని స్తోత్రం ఎంతకాలం ఉంటాం బలహీనతలో ఏమా ఎంతకాలం ఉంటావు కుంగుబాటులో దేవుడు తన చిత్తాన్ని మార్చుకోడు తన సంకల్పాన్ని మార్చుకోడు కదా ఏమా దేవుడితో కమిట్మెంట్ అంటే ఎలా ఉండాలి దేవుడు చెప్తున్నాడు మరణ మొగడం తప్ప ఏమ నీకు వచ్చినా నువ్వు భయపడకు మరణము తప్పించుట ఏహోవా వశము అంటున్నాడుగా ఏమా అవునా మరణ మొగడం తప్ప వీళ్ళు ఎవరికి రాలేదు భక్తులకి ఏమా రాలేదా ఒక సంఘాన్ని నడపలా దాని నడిపాడా ఒక సంఘం లేదు అవునా సంఘమేం లేదు అవునా ఎందుకు అంటే ఒకవేళ ఇలా ఉండకపోతే సంఘంలో ఉన్న ప్రజలు వెళ్ళిపోతారేమో ఇలా ఉండకపోతే జనాలను తప్పు పడతారేమో ఇవేమి లేవు దాని ఏలికి అవునా కానీ సృష్టికత్త అయిన దైవ సన్నిధానంలో పరిశుద్ధుడైన దేవుని ఎన్నికలో నేనున్నాను కనుక నేను అపవిత్రపరచబడకూడదు ఏ సమస్య నాకు సంభవించినా సరే నేను విజయంతోనే దేవుని నిరూపించాలి కానీ ఒకవేళ చనిపోయినా పర్వాలా నేను వెనకంజ వేయకూడదు అవునా దాని ఎండ దేనిలో తప్పు పెట్టారు దినమునకు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడంట ఆ విషయంలో ఒక తప్పుగా ఎంచి ఏమా తన కుయుక్తుల చేత అపవాది మనుషులను ప్రేరేపించినప్పుడు సింహాల బోన్లో వేస్తారని దాని ఏళ్ళకు తెలిసి కూడా దేవుడితో తనకున్న కమిట్మెంట్ని బట్టి సింహాల బోన్లో వేసిన పర్వాలేదయ్యా తినేస్తే చచ్చిపోతా నీ కోసం హతసాక్షిగా ఆయన అవుతాను కానీ నీతో నేను చేసుకున్న నిబంధనకు వ్యతిరేకంగా మూడు సార్లు ప్రార్థన చేసుకోవడం మాత్రం నేను ఆపను కమిట్మెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఏమా ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ కలిగిన వాడు అయితే ఏం చేసేవాడు ఎవరికి కనపడకుండా దొంగచాటుగా దేవుని స్థుతించేవాడు అవునా ఏమా మరి సింహాలు ఏమైనా చేసినాయా ఏమా సింహాలే వీళ్ళ ఈ శాశ్వతమైన విజయాలు అవునా కొన్ని గోల్స్ అనుకుంటాయి కొన్ని కొన్ని రీచ్ అవ్వాలని మనం అనుకుంటాం ఏమా మన జీవితాల్లో ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా మారాలనుకో మన స్వశక్తి మీద ఆధారపడి మనం రీచ్ అయ్యే గోల్స్ అన్నీ కూడా అశాశ్వతమైనవి తాత్యాలకమైనవి అవి ఎందుకు పనికిరావు నిరుపయోగమైన ఈ కొద్ది కాలమే 
అవునా కానీ దేవుడు మనల్ని ఎలాగ ఎన్నిక చేసుకున్నాడంటే ప్రత్యేకింపబడిన మనము శాశ్వతమైనటువంటి విజయాలతో ఆయన అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మనం చేరుకోవాలి ఏమా ఇప్పుడు దానియలు ఎప్పుడు సాధించాడు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అప్పటికి క్రీస్తు శరీర దారిగా కూడా భూమి మీదకి రాలేదు అవునా అటువంటి రోజుల్లో దానియేలు సాధించిన ఆ విజయాన్ని బట్టి దేవుడితో దాని ఏలుకున్న నిబంధనను బట్టి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చిన విధానాన్ని బట్టి దాని ఏలు దేవుని యొక్క వధువు సంఘంలో సజీవుడుగా పనిచేస్తున్నాడు కాదా ఏమా అవునా కాదు నేర్చుకోండి వాక్యం నిర్లక్ష్యంగా కూర్చొని ఆవులిస్తా కూర్చొని ఏంటో చెప్తుందో ఏమి అనుకున్నాడు అసలు రామా అక్కడ నష్టం ఏమి లేదు మారినప్పుడు ఎందుకు భక్తి చేయినప్పుడు ఎందుకు అసలు దేవుడు బిడ్డగా చెప్పుకోవటం ఏమా ఆయన కష్టం నిరుపయోగం అయిపోయి వ్యర్థమైతూ ఉంటే చూస్తూ ఊరుకోడు ఆయనేమి అందుకోసం కాదు నిన్ను నన్ను దేవుడు ఎన్నుకున్నది ఎంతకాలం ఉంటావు నిరుపయోగంగా ఎంతకాలం ఉంటావు పనికి మళ్ళీ దానిగా ఎంతకాలం ఉంటావు బద్దకస్తుడుగా ఎంతకాలం ఉంటావు నిరుపయోగంగా ఏమా అవునా దేవుడు ఏముంటున్నాడు మీరు పనికొచ్చే సాధనాలుగా నేను మిమ్మల్ని ఎన్నుకున్నా అవునా దాని ఏ నువ్వు పాడుకుంటున్నావుగా ఎవరు పాడతావు పాడండి ఒకసారి దినమునకు మూడు మార్లు ప్రార్థించిన దాని ఏలులాను చేయుము దేవా మోకరించి ప్రార్థించిడి పాత్రగణను చేయుము దేవా పాత్రగణను చేయుము దేవా పరమ కుమ్మరి నీ సారే పైనున్నా దేవా జిగట మట్టి నెయ్య నేను నీ చేతి వ్రేళ్లతో నన్ను రూపుదిద్దుమా నీ చేతి వ్రేళ్లతో నన్ను రూపుదిద్దుమా ఒక యోగ్యమైన పాత్రగాను నువ్వు వాడుకునే పాత్రగాను ఒక యోగ్యమైన పాత్రగాను నువ్వు వాడుకునే పాత్రగాను పరమ కుమ్మరి నీ సారే పైనున్నా జిగట మట్టి నెయ్య నేను జిగట మట్టి నెయ్య నేను ఏమా ఎందుకు వాడుకుంటున్నా పాడేటప్పుడు సిగ్గుండాలి కొంచెం ఏమా ఎప్పుడో దానియోలు చేసినటువంటి ఆ విజయము అది శాశ్వతమైనదే సంఘములో సజీవంగా నిలబడింది ఏమా కాస్త ప్రార్థన చేసుకునే వాళ్ళని చూస్తే అబ్బా ఏం ప్రార్థన చే నీకేమైంది నీకేమైంది కాలు చేతులు లేవా ఆయుష్ కాలం లేదా తింటున్నావుగా ఏమా మరి దేవుడు సమయాన్ని దొంగిలిస్తావే దేవుడు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉనికితో ఆయన బిడ్డగా నిన్ను ఎన్నుకున్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నా ఏమా మరి పాట పాడుతున్నావుగా ఎప్పుడు దానియేలు సిగ్గు రావద్దా ఇప్పుడో కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం దానియేలు మూడు సార్లు ప్రార్థన చేశాడని మమ్మల్ని కూడా అలా నువ్వు మార్చయ్యా అని దేవుణ్ణి అడుగుతున్నప్పుడు దానియేలు కమిట్మెంట్ ఏంటి సింహాల బోను ఏమా కాదా నీకేం వచ్చిన సమస్యలు అంతకన్నా సమస్య నీకు వచ్చిందా అంతకన్నా సోదం నీకు వచ్చిందా ఏమా అంత సమస్యలు వచ్చినప్పుడే దానియాలు నిలబడి దేవుని యొక్క ప్రతిఫలాన్ని ప్రత్యక్షపరిచి సజీవుడుగా ఇంకా కూడా తన యొక్క విజయాన్ని బట్టి కార్యాన్ని సంఘంలో చేస్తూ ఉంటే ఏమా నీకేం శోధన వచ్చింది నీకేం సమస్య వచ్చింది నువ్వెందుకు చేయలేకపోతున్నావు ఏమా కదా గుర్తుపెట్టుకో సృష్టికర్త అయిన దేవుని యొక్క సంకల్పంలో మనం ఎలా ఉండాలి అంటే భూమి మీద మనము నిపుణత కలిగిన వారిగా ఉండాలి పరలోకంలో కూడా సంతోషభరితమైన శ్రేష్టమైన రాజ్యమే అయినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఒక శ్రేష్టమైన స్థానంలోనే మనం ఉండాలి అంట అవునా మీకు సజీవమైన ఒక సాక్ష్యం చెప్తా ఒక అతను అమెరికాలో పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగో సంవత్సరంలో 
Tima Harburg Athanaperu, Athanu, Pandana Araway Nalgo Sotulo, Jenmin Chadu, Indak Mikchepe, Prati Manishke Koda Vape Chodani, Prati Manishke Koda, they would have Kuni Nipunatalu, Naipunyalu, Kuni Golsu Istadu, Ona, Ethanak Koda Intente, Athanakistamo. Paravatalanu, Adriu Hinchali, Kondal Ekali, an eight twenty one chair, Athanaki Chinatananunchi undanta, Yerimi the Sanchral Vaisun Napudu, Padahar Vela Aruvandal Irevayedu, Adugul Yetuna twenty, Paravatani Ekadanta, Yerimi the Sanchral Apudu, Indu Konte, Tanulo Vuna twenty one chinapati, Tanakuna twenty Korikinapati, they would have Tanakirikin Richard Naipunitanapati, Yerimi the Sanchral Vaisun Napudu. Padahar Vail, Aruvandal Irava Yedu, Adugula Yetuna Twenty, Ayoka Paravatani, Adru Hinchadanta, Athanaka Padihedu Sanchral Ucheta Padaki, America Lo, Best to Mount in Erega, Mari Avatul Pandukunadanta. Adanda, Athan Elanti Vadu and Day, Ma, they only in the Baibakal Kalinavadu, they was in the Vile Vadu, Tanu Yepu Yavijum Sadin Chinakoda, they was another Nilapadi, now Vijianiki Adharam, they would eh, they was Uncle Pamalone, Nini Vijiani Sadistana, and his action Chepevadanta. Ona, Ona, Induconte, Magutuve to go, Manon Sakshin Chepinapudu. Manajivitola Jerry and a mention of Panchukuni at Apudu, Santoshinche Valuntaru, Yusipade Valunter. Ona, Indu Konde, Sangala Godumulu, Gurugulu, Kalise, Untai. Ona, Godumuluki Santosho, Guruguluki, the Kong. Ona, Prati Sari Koda, Illo Vadulanta than Jitamlo, a curriculum of provision Sadin Chevadanta. At even the Vijiani Petti, they were sent the Anamolo, they would name Mundu Petti, if the Devudavala named Sadin Chen Vijimoni, Sakshin Chaptun Devadanta, Anakam and Kutanyata Kanakul Mandarala is Tun Devadanta. Ona, at even T, E. Victiki, Okasarenda, Paravatum made the Unadanta, Manchutufano Chinanda. Ah, Manchutufano, Mood Rosal Nilapadu Mundanta. Ayaka Parotam Medu Napudu, Ah, Manchutufano, Ethan Irkupe Adanta, Mood Rosal Koda Ethan Tiskura Danikani, Athani, Maritapincha Tanikani, Mari, Yes, Sipandi Koda Paniche Tanik Vilu Lane at twenty, Avaro Danga Mundanta. I irukupa in a mantu to fan lone, they only stutistanadanta, Nichitan lekunda, Edi radaya, Nichitan lekunda, Edi jaragadaya, Ane, they only stutistanadanta, Kinduna janamo, Sangal on the Valu Pradhan chasnaranta, Andravan kutanaranta, than a Vijianiki, they would a Athar money, Athan a Sakshimistanadakanaka, Athanun kuna namakatvanabati, they would catch them at the Kapata do. Ana, Murrozelki iskutufan aginanta, Meliga than a Kendakisku charanta. I see you, Peter and Da. Emma, Marie, Athanu, Ayaka, Bedemi the Wundan Kutunadanda, Paramava Chudu Nuvea, Nu Chailin than to Yedi Ledu, Nunak Sahai in Chesto, Niendan in Namakatan to Bradutu Nanani, Nik Tilsu, Nahudi Antaranga on a Bhaval and Nik Tilsu, Nanugnapkum Chesco. And Pradhan Chastanadanta, Athanamanchi, they in Kilgunadanta, Tanalo Yaprikitan and Ranavilidanta, Doctor Lucharanda, Operation Chayali and Naranda, Talidandalu, Entaina Paravaledu, Mirventane Operation Chendi, Mape Batikte Chalu, Una, Marivalu Operation Chaitani Punkunapudu, Rindu Kalu Kosi Saranda. Danara, Emma, Rindu Kalu Kosi Saranda, Una, Marie, Rindu Kalu Puini and Operation Ipo in the Tanak Telugu Chindi, Chuskunadanda, Rundukalu Emma, Kusis Aranda, Ona, Apudu, Sushti Kataina, Davis and Nidalu, Athan Kunadanda, Ma, Yobu Vakanik Napkun Cheskunadanda, Nivala Nin in no Mail Lano Pinchano, Ona, in no Vigil Sadin Chano, Nichitam Lekunda Natalavin to Loka Ventricaina, Rally Nela Padu, and no Chippe. Ni yoke mate, naku adharam, and the cane, na kalu poin and the co, nen bada paratle dea, na ista ne, na yoke laksha ne, sadin chataniki, nin sahai madigina padala chisau, ni sahain tone, nenu anivishal vijiani sadincha, ipudu, ipudukon in pradhan chesa, ni chitan lake on name, jaragat kanaka, na kalu poin, nen bada paratle the naina, ani, anukoni antanadanta, sari rek summon the main a kalu, poini naina. Parvaledu, Kani, Nilo Atma summon the main a Kalu Nakune Kanaka, A Balanto, Nenu, Yakalain and the Ayatain Konda, Viswasamulo Yakunatluga, Nunakusahim Che, Devonis Totram.
నీకేం వచ్చిన సమస్యలు ఏమా నీకేం వచ్చిన సమస్యలు అవునా ఏమా అలా ప్రార్థన చేసుకున్నాడంట కొంతకాలం డిశ్చార్జ్ చేయాడంట మరి చక్రాల బండి మీద మందిరానికి వెళ్ళాడంట మందిరంలో కూర్చోగానే చెప్పాగా గురువులు ఏమా చెప్పాడుగా విజయానికి వారస్తుణ్ణి దేవుడు నాకు సహాయం చేశాడు దేవుడు వల్ల నేను ఇన్ని విజయాలు సంపాదించా అని వెర్రవీగిపోయాడుగా లోపల అహంకారం అందుకే దేవుడు ఇలా చేశాడు దేవుడికి అన్నీ తెలుసు ఇప్పుడు చెప్పమని సాక్ష్యం మా వినపడేటట్లే అంటున్నారంట దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడంట అయ్యా నా అవమానాలను నాకు పూదండలుగా నువ్వు మార్చే దేవుడవు ఎవరు ఏదన్నా సరే నేను మాత్రం నీ సన్నిధికి రాకుండా ఉండను ఉండలేను నువ్వు నాకు కావాలి ఏ అవమానాలుగా ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా నేను నీ సన్నిధికి వస్తా నీ వాక్యం వింటా నాకు సహాయం చే మనోనిబ్రాన్ని నాకు ఇవ్వు అని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాడంట అలా రెండు మూడు సంవత్సరాలు కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయంట క్రమం తప్పకుండా తను ఎప్పుడు ఎలా వస్తున్నాడో అలానే వస్తున్నాడంట సృష్టికత అయిన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాడంట ఒకనొక రోజు తను ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు ఒక దర్శనాన్ని చూపించాడంట ఆ దర్శనంలో అతని కాళ్ళు ఏ మెటీరియల్తో తయారు చేసుకోవాలో ఎలా ఉండాలో సమస్తాన్ని ఒక దర్శనంగా అట్లా చూపిస్తున్నాడంట దేవుడు ఏమా అందరూ నిద్రపోతున్నాడు అనుకున్నారంట ఆ ఆత్మవసుడు ఆ దర్శనాన్ని చూస్తా చూపించినవన్నీ క్లియర్గా చూశాడంట ఏమ చూసిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాడంట అవన్నీ కూడా తన మనసులో భద్రపరచుకొని గబ గబ పుస్తకంలో రాసుకున్నాడంట దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఆ అనుకూలమైన కాళ్ళ కోసం అవసరమైన మెటీరియల్స్ మొత్తం కూడా మరి తన తల్లిదండ్రుల చేత తెప్పించుకున్నాడంట కాళ్ళను తయారు చేయటం మొదలు పెట్టాడంట అంటున్నారా ఏమ తయారు చేయటం మొదలు పెడుతుంటే ఇది తెలిసినటువంటి సంఘస్థులు పరామర్శించడానికి వచ్చి ఏంటి కాళ్ళని తయారు చేస్తున్నావు అంటే దైవ దర్శనంలో దేవుడు చూపించిన పని నేను చేస్తున్నాను అంటే ఎగతాళి చేశారంట ఏమ దేవుడు ఒకవేళ నీకు చెప్తే ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి చేయించుకోమంటాడు కానీ ఈ మెటీరియల్తో నీకు కాళ్ళని నిర్మాణం చేసుకొని నీకు చెప్పాడా ఈ అహంకారంతోనేగా నీ రెండు కాళ్ళు పోగొట్టుకున్నావని మొహం మీద కూడా అన్నారంట దేన్ని లెక్క చేయలేదంట దేవుడు తనకు ఎలా చెప్పాడో ఆ విషయాలన్నీ వింటూ ఆ కాలం తయారు చేసుకున్నాడంట ఎలాగో అంటే పర్వతాన్ని ఎక్కాలి అంటే వేళ్ళ మీద ఎక్కాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్క చోట చిన్న చిన్న రంధ్రాలు ఉంటాయి అవునా ఒక వేలు పెట్టేటువంటి స్థలమే అక్కడ దొరుకుద్ది ఆ బొటన వేలు మీద ఈ దేహంలో ఉన్న భారం అంతా కూడా మోపాలంట అవునా అటువంటి నైపుణ్యత కలిగిన కృత్రిమైనటువంటి కాళ్ళను దేవుడు చెప్పిన విధంగా తయారు చేసుకున్నాడంట కాళ్ళను మళ్ళీ తన యొక్క విరిగిపోయిన కాళ్లకు అమర్చుకున్నాడంట అవునా అమర్చుకుని దేవా నువ్వు చెప్పినట్లుగానే చేస్తున్నా ఎందుకు అంటే నోవు కాలంలో కూడా నోవుకు నువ్వు చెప్పింది చేస్తుంటే అనేక మంది అవమానపరిచారయ్యా నోహు అయితే కొన్ని వందల సంవత్సరాలు అవమానాన్ని అనుభవించాడు నాది ఎంత కాలమయ్యా నా ఆయుష్ కాలము నీ కృపను బట్టి చాలా తగ్గించేసావు కనుక ఇది అవమానంగా నేను అనుకోవటల్లా కానీ ఆ నిపుణత నైపుణ్యత నువ్వు నాకు అనుగ్రహించు అని నమ్మకంగా తన పని తను చేసుకుంటూ మందిరానికి వెళ్తున్నాడంట వస్తున్నాడంట కాళ్ళు తయారైపోయినాయి కాళ్ళను కాళ్ళకు అమర్చుకున్నాడు అతని ఎత్తు ఎనిమిది అడుగులు అయిందంట అర్థమైందా ఏమా దేవుడు చెప్పిన కొలతల ప్రకారం చేసుకునేటువంటి కాళ్ళను తగిలించుకునేటప్పటికీ అతని ఎత్తు ఎనిమిది అడుగులు అయిందంట ఏమా ఎప్పుడైతే ఈ హైట్ పెరిగాడో దేవుని యొక్క సంకల్పంలో మా ఆయన చిత్తానికి నేను లోబడి శ్రమైనా కూడా దేవుణ్ణి నేను వెతికాను కనుక నా ఇష్టాన్ని దేవుడు నెరవేరుస్తున్నాడు అని మళ్ళా కొండలెక్కడానికి వెళ్ళాడంట ఏమా అతని యొక్క ఆసక్తిని చూసి అధికారులు ఒప్పుకున్నారంట అంతకు ముందు అతనకున్న రికార్డును బద్దలు చేసి సృష్టికత అయిన దేవుని యొక్క శక్తిని నిరూపించినట్లుగా దానికంటే ఎత్తైనటువంటి పర్వతాన్ని ఎక్కి తన యొక్క శక్తిని నిరూపించాడంట దేవుని స్తోత్రం మనం ఏమా చిన్నది జరగంగా అతలా కొతలం కాళ్ళు కోసేయటం కాదు కాళ్ళకి ఎదురు దెబ్బ తగిలితే చాలు దేవుడు సన్నిధి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఏమా మరి వాళ్ళందరూ ఎవరు ఏమా వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు కమిట్మెంట్తో ఉన్న భక్తులే ఏమా అవునా మరి తన జీవితం అలా అయిపోయింది అనలేదే దశం బాగా ఇస్తున్నానుగా వారం వారం వస్తున్నానుగా నీ వాక్యాన్ని వింటున్నానుగా నువ్వే నా విజయానికి ఆధారమని చెప్తున్నానుగా ఏమా హాస్పిటల్ ఎలిగెత్తి ప్రార్థన చేశాగా చచ్చిపోయిన బ్రతికించావుగా మరి నాకెందుకు ఇలా జరిగింది అనలా రెండు కాళ్ళు కోసేశారు ఏమా 
అవునా యోభేమన్నాడు యహోవా ఇచ్చును యహోవా తీసుకుని పోయిను ఆయన నామము స్థుతినొందును గాక దేవుని స్తోత్రం అవునా చెప్పుకోవటానికి మనకి ఏమా చెప్పుకోవటానికే మనకి అవునా అయినా కూడా సృష్టికర్త అయిన దైవ సన్నిధిలో ఏమా ప్రార్థన చేసుకుని దేవుడు తనకు చూపించిన దర్శన ప్రకారంగా ఆ పని చేసినప్పుడు మా ఇటు దేవుడు సన్నిధానంలో సాక్షిగా ఉన్నాడు తను తన జీవితంలో సాధించాలనే కోరిక కూడా అతని యొక్క ఇష్ట ప్రకారంగా దేవుడు నెరవేర్చాడు అందుకే దేవుడు అంటాడు మీరు ఇహమందు పరమందు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి హేమ దైవచిత్తంగా మంచి ఆలోచనలు మనకున్నప్పుడు వాటిని సాధించటానికి దేవుడు నిశ్చయంగా మనకు కృపను అనుగ్రహిస్తాడు అవునా అవునా అందుకనే దైవ లక్ష్యాన్ని అంటే దేవుడి పరంగా ఒక చిత్తాన్ని ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించటానికి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రయాణం చేస్తావో ఎప్పుడైతే నీ ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడతావో అనేకమైన సోదలు నీకు వస్తాయి అనేకమైన సమస్యలు నీకు వస్తాయి అవునా అప్పుడు నువ్వేమనుకోవాలి హేమ సాతాను వల్ల నాకు ఈ సోదన వచ్చింది అనుకోకూడదు ఆడేవాడు అసలు మళ్ళీ శోధించడానికి ఏమా వాడికి మనకేంటి సంబంధం అవునా ఒకవేళ శోధించడానికి వచ్చిన వాడు వెళ్ళిపోవాలి వాడు పారిపోవాలి అవునా సాతాన్ని బట్టి కాదు నేను చేరుకోవలసిన లక్ష్యము నన్ను పరీక్షిస్తుంది కనుక ఈ పరీక్షలో నేను గెలిస్తే నేను విజయానికి వారసుణ్ణి విజయానికి వారసురాలని దేవుని స్తోత్రం నువ్వు మెదలకుండా కూర్చున్నంతకాలం ఏ పరీక్ష నీకు రాదు ఏమా నువ్వు మెదలకుండా ఏదో వస్తున్నాలని వెళ్తున్నాలని ఈరోజు గడుస్తుందిలే అనుకున్నంతకాలం నీకు ఏ శోధన రాదు సృష్టికత అయిన దేవుని యొక్క చిత్తంలో దేవుడితో ఒక కమిట్మెంట్ కలిగి నేను ఇది సాధించాలి అని నువ్వు అనుకున్నప్పుడే కొన్ని శోధనలు నీ జీవితంలోకి వస్తాయి అవునా అవునా దానిని బట్టి నువ్వేమనుకోవాలంటే నా లక్ష్యము నన్ను పరీక్షిస్తుంది అవునా ఈ పరీక్షలో నేను గెలవాలి అంటే నాకు సహాయం చేసే దేవుడు నాకున్నాడు కనుక నేను గెలిచి నా దేవుని యొక్క శక్తిని నిరూపించి ఆయన సన్నిధిలో సాక్షిగా నిలబడతా దేవుని స్తోత్రం ఏమా కాదా అవునా కాదా మరి ఇంకెప్పుడు మనకు లక్ష్యాలు ఏమా ఎప్పుడు మనం సాధిస్తాం ఎప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రణాళికను మనం నెరవేర్చుకుంటాం ఏమా చెప్పుకుంటానే ఉన్నాం అబ్రహాము స్టోరీ దాని ఏలు స్టోరీ ఏ సేపు స్టోరీ చెప్పుకుంటాను వింటూనే ఉన్నారు తల లూపుతూనే ఉన్నారు ఏది ఇన్స్పిరేషను ఏది స్ఫూర్తిదాయకో ఏమా అవునా మరి మారాలిగా అవునా ఏమా రెండు కాళ్ళు కోసేస్తే నీ పరిస్థితి అని చెప్పి వస్తావు మందిరానికి అసలు కోసేయటం కాదు ఏమా మంచు తుఫాన్ రాగానే అయిపోయింది నీ పని ఏం దేవుడు ఏమా ఏం దేవుడు సోదంలో నిలబడిన వాడే సృష్టికత్త అయిన దేవుని యొక్క లక్ష్యాలను సాధించగలడు గుర్తుపెట్టుకో అశాశ్వతమైనటువంటి లక్ష్యాలను సాధించటానికి దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకోల అశాశ్వతమైనవి ఏవైనా సరే మన స్వశక్తి మీద మనము సంపాదించవచ్చు శాశ్వతమైనటువంటి విజయాన్ని నువ్వు సాధించాలి అంటే అది సజీవంగా నిలబడాలి అంటే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మతో కూడిన నైపుణ్యత నీకు అవసరం అందుకనే ప్రత్యేకింపబడిన మనము దేవుని సన్నిధిలో అనేక మందికి ప్రతిఫలాన్ని చూపించాలి అంటే ఆయన ఇచ్చిన వనరులను ముందు మనం సంపాదించాలి ఆ వనరులే నమ్మిన వాళ్ళలో కనపడే సూచనలు రెండు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనకు అనుగ్రహింపబడే కృపావరాలు మూడు జీవము కలిగిన దేవుని యొక్క ఆత్మ సంబంధులుగా ఆత్మ సంబంధమైన గుణలక్షణాలు మనలో నిలబడి ఉండటం అవునా ఏమా వీటి ద్వారా సృష్టికత్త అయిన దేవుడు అంటున్నాడు నీ లక్ష్యాన్ని నువ్వు సాధించు అందుకే పౌలు అంటాడు నేను గురి వద్దకే వింటావు ఏం ఉపయోగం ఏంటి పౌలు యొక్క గురి ఏమా పౌలు యొక్క గురి ఏంటి పౌలు గురి ఏంటి ఏమా పౌలు గురేండి పౌలు గురేండి నా కొరకు జీవకిరీటము దాచబడి ఉన్నది ప్రభునందు నా ప్రయాస వ్యర్థము కాలేదు మంచి పోరాటము నేను పోరాడితేనే నా విశ్వాసాన్ని కాపాడుకుంటేనే దేవుని స్తోత్రం ఏమా 
పౌలు ఇబ్బందులు ఏంటి తుక్కు రేఖ కొట్టారు లెక్క చేయలే ఏమా ఒకటే నీ చిత్తం లేకుండా ఎవడయ్యా నా మీద దెబ్బేసేది అవునా ఆటని బట్టి నేను కృంగిపోయి లక్ష్యానికి దూరం అవుతాను అనుకుంటున్నావేమో గడిదిగితే నీ కొరకు చావైతే మరీ లాభం దేవుని స్తోత్రం అది మానవుని యొక్క జీవితంలో విశిష్టత అవునా అటువంటి ఏ విజయాలు లేకుండా ఎంతకాలం బతుకుతావు గొప్పెమ్మెల్లే ఏమా సాధించు బ్రతికించు కొంతమందిని మార్చు కొంతమందికి సాయం చేయి కొంతమందికి జీవవాక్యాన్ని ప్రకటించు జీవముగలిన దేవుని యొక్క ఆత్మ ప్రత్యక్షత ఎలాగుండనో జనులకు ప్రత్యక్షపరచు దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగిన జనాంగాన్ని పోగు చేయి అవునా దేవుడు అడుగుతాడు ఒకరోజు మా ఏం తెచ్చావు ఏం చూపిస్తా ఏమా నువ్వు ఇచ్చినవన్నీ పొందుకొని అనుభవించి వచ్చాయ్యా అంటే దేవుడు ఏమంటాడు స్నేహితుడా క్రియలు లేకుండా వచ్చావు కనుక నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలకు వద్దు ఆయన అగ్ని గుండానికి వెళ్ళు అనలేదా ఏమా అనలేదా మరి ఏం సాధించుకోండి ఏం చేస్తా ఏమా వస్తాయి సోదరులు ఏమా మన యొక్క లక్ష్యాన్ని పరీక్షించడానికి మన బలహీనత ఏంటో ఏమా మనం దేన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నామో వాడిని మన ముందు ఉంచుతాడు మన ముందు ఉంచుతాడు వాడు చాలా తెలివిగలడు నీ తెలివి వాడి ముందు ఎందుకు పనికిరాదు అవునా కానీ జ్ఞాన వివేకము కలిగిన ఆత్మను దేవుడు మన ఎందుంచాడు కనుక ఏమా అట్టి ఆత్మను ఆధారం చేసుకొని దేవుడు మనకిచ్చిన నైపుణ్యతలను మనం మెరుగుపరుచుకోవాలి అర్థమైందా రాధం చేసుకోండి